ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்மா யூனிவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட் டைம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு தேவையான எல்லா ரிக்வன்ஸும் போட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப நோட்டிஃபிகேஷன் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறது மூலியாக நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் டெட் டு வீடியோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்து விட்டுருக்காங்க அதாவது அந்த இயர் தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது வந்து ஃபோர்த்து மந்த் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி வேக்கன்சி போட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து வந்து எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அதுக்கு மேலேயும் இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் வந்து ஸ்கேல் அப் போயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் போஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டைம் விட்டுருக்காங்க இப்போ ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி செவன் போஸ்ட் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு ஸ்கேல் அப் போய் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போஸ்ட் எடுத்ததுனால இந்த ஏரியா எவ்வளோ ஒருண்டு கணிக்க முடியல பட் ஆனால் ஆனுவல் பிளானில் வந்து ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டும் இருக்குது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அது பிரச்சனை இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு அப்ளிகேஷன் எப்போ விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ஒன் மந்த் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுறதுலேருந்து ஒன் மந்த் அப்ளிகேஷனுக்கு டைமு டூ டேஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபார் பேமெண்ட்டு எக்ஸாம் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒன் மந்த்லேயே வந்து வச்சுருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்து எக்ஸாம் வச்சுருக்காங்க அது வந்து ரெண்டு செஷனாக நடக்கும் இப்போ டிஏக்கு வந்து ரெண்டு செஷனாக நடக்கும் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஒரு செஷனும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஒரு செஷனும் நடக்கும் ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டும் ஆல்ரெடி சேர்த்து கண்டக்ட் பண்ணதுனால ரெண்டும் சேர்ந்தே தான் வச்சுருக்காங்க இப்போது ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு வந்து பி ஃபார்ம் வித் வித் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எலிஜிபிள் டி இது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம் எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி எம்டி மைக்ரோ பயாலஜி ஃபார்மகாலஜி இவங்கெல்லாம் கூட எலிஜிபிள் சிலபஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் அவங்க சிலபஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் நமக்கு வந்து ஃபார்மா சிலபஸ்லேருந்து வரும் ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பி ஃபார்ம் சிலபஸ்லேருந்து வரும் மற்றவங்களுக்கு எம்எஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு வந்து அந்த சிலபஸ்லேருந்து வரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒன் இயர் வந்து எம்ஃபார்ம் படிச்சுருந்தா எலிஜிபிள் பி ஃபார்ம் மட்டும் படிச்சுருந்தா எயிட்டீன் மந்த் எலிஜிபிள் எயிட்டீன் மந்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் வந்ததுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து தேவையில்லை அதாவது தமிழ்நாடு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தேவையில்லை ஸோ அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு ஒன் மந்த்தில் வந்து எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஆனுவல் பிளானரில் படி இன்கேஸ் எப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் வித்தின் ஒன் மந்த்தில் வந்து எக்ஸாம் வைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஏஜ் வந்து எயிட்டீனு ஸோ இது எந்த யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பட் மேக்சிமம் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி அப்புறம் பிசி ஓபிஎஸ் ஓபிசி அதுக்கப்புறம் பிசிஎம் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்டிடியூட் பிடோ கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஏஜ் லிமிட் அவங்களுக்கு வந்து அப் டு சிக்ஸ்டி ஸ்டார்டிங் வரையும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வருவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்டே வந்து அவங்களுக்கு தேர்ட்டி தான் ஸோ ஏஜ் லிமிட் மட்டும் ஒரு சில பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஃபார்மசி ஃபார்மஸ்யூட்டிக்கல் சயின்ஸு மெடிசின் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜி அண்டு மைக்ரோ பயாலஜி ஸோ இவங்கெல்லாம் கூட அதுக்கு எலிஜிபிள் பட் அவங்களுக்கு வந்து வேறு சிலபஸ் வேறு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் ஃபார்மசி டிகிரி இன் ஃபார்மச்சுரல் கெமிஸ்ட்ரி டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி இவங்களுக்க
ஸோ இதை வந்து எலிஜிலி எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டியாவில் இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் வந்து கட்டாய தேர்வாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் தான் இந்த ஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் இருக்குது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டு அண்டு ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அருந்தது கேஸ் அண்டு ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஸோ எஸ்டி எஸ்சிஏ எஸ்சி இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அவங்க ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுலேருந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் விடோ ஆஃப் ஆல் கம்யூனிட்டிஸ் இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸன்ஷனு அதுக்கப்புறம் எம்பிசியில் வந்து டீநோட்டிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க பேக்ரெட் கிளாஸ் இருக்காங்க அப்புறம் பேக்ரெட் கிளாஸ் முஸ்லீம் இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக த்ரீ டைம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவங்க எழுதியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைம் மூணு டைமே பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ டைம் எழுதி குவாலிஃபை ஆகாதவங்க இந்த டைமும் எழுதுனாக்கா வந்து அதாவது லாஸ்ட் டைம் பே பண்ணியிருக்கணும் இந்த டைம் வந்து அவங்க வந்து பே பண்ண தேவையில்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் டூ டைம் எழுதும்போது அவங்க வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தால் இப்போ வந்து பே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டூ டைம்ஸ் எழுதி இப்போ வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எம்பிசி பிசிஎம்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து எழுதி இப்போ வந்து குவாலிஃபை ஆகலாம் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீ இது பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் இருக்கும் ஆஃப்லைன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆஃப் நைட் வில் நாட் பி அக்செப்டட்னு போட்டிருக்காங்க இது ஒன்லி ஆன்லைன் மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு கன்சஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் சொல்லியிருந்தாங்களே அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பருக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷினு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு த்ரீ ஹவர்ஸு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் வருது ஒரு கொஷினுக்கு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பி ஃபார்ம் படித்தவங்களுக்கு வந்து ஃபார்மசி ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கிளினிக்கல் ஃபார்மா காலேஜ் வந்து தான் பிஜி டிகிரி எம்டி ஃபார்மா காலேஜ் எல்லாம் படிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு அதுலேருந்து வரும் நெக்ஸ்ட்டு எம்டி மைக்ரோ பயாலஜி படித்தவங்க வந்து எலிஜிபிள் அவங்களுக்கு அந்த கொஷின் வரும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க அதுக்கு தனி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு தனி ஸோ ஓவராலாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து டூ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஜூனியர் அனலிஸ்ட்டுக்கு நடந்தது இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் ஸோ இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொடுக்கும்போது நூற்றி ஐம்பது அதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஸோ இப்படி தான் வந்து ரீசெண்டாக நடந்த ஜூனியர் அனலிஸ்ட் எக்ஸாமில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைமும் வந்து அதே மாதிரி வர வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வியூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூக்கு செவன்டி மார்க்ஸு அண்ட் ஓவரால் வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம் சென்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேஜர் சிட்டி தான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டாப் நைன் சிக்ஸ்டி தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இருக்கும் இப் இப்போவும் இருக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நா நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது என்ஓசி வந்து யார் வாங்கணும்னா ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வாங்கணும் ஸோ அது அவங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதி முன்னாடியே நோட்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் குவாலிஃபை ஆனால் அப்போ கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து இந்த டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் இருப்போம் மாறும் இப்போ வந்து தமிழ் எக்ஸாம் வந்து கட்டாயமாக இருக்குது அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து மெயின் பேப்பரே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவாலுவேட் ஆகும் ஸோ இந்த டைம் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மாறும் லாஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ் கட்டாய தேர்வு இல்லை ஸோ இந்த டைம் வந்து கண்டிப்பாக அது இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்லிய
நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம் வந்து ஜூன்லேயே முடிஞ்சது இல்லைங்களா சிக்ஸில் முடிஞ்சது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஜூலையிலே இருக்கும் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் ஃபார் சிவிக் வந்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டு சர் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து அதே மந்த்லேயே முடிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ கூப்பிட்றாங்க அது வந்து அடுத்த மந்த்லேயே கூப்பிட்றாங்க செப்டம்பர் ஃபைனல் செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு வந்து செப்டம்பர் இது இந்த ஆர்டர் படி தான் நடந்தா லாஸ்ட் டைம் கேட்டால் ஆமாம் இந்த இப்போ என்னென்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ இதே மாதிரி ப்ராப்பராக எக்ஸாம் நடந்தது எந்த டிலேவும் இல்லை ஜூனில் எக்ஸாம் ஏப்ரலில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது ஜூனில் எக்ஸாம் வச்சாங்க ஆகஸ்ட்டில் ஜூலையில் வந்து அதுக்கான ரிசல்ட்டை விட்டுட்டு ஆகஸ்ட்டில் வந்து சிவி கூப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட்லேயே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன்லாம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வியூக்கு வந்து செப்டம்பரில் கூப்பிட்டாங்க ஃபைனல் லிஸ்ட்டும் அப்போவே வந்தது அதுக்கப்புறம் கோவிட் அந்த ப்ராசஸ்னால தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுல தான் டிலே ஆச்சு பட் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஆகலை ஸோ இந்த டைம் வந்து ஸோ டோ டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் எப்படி நடந்தோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் நடக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபோர் மந்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு கூட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குகிற அளவுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து இதில் வந்து டிலே ஆகாமல் நடக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் எப்போ இருந்தால் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஓனாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் கோச்சிங் கிளாஸ் ஏதாச்சும் கைடன்ஸ் நீங்கள் ஓனாக ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் உங்கள்கிட்ட கண்டினியூட்டி இருக்காது நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அது கண்டினியூட்டி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வசந்த் முருகேசன்ட்டு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதில் வந்து இப்போவே வந்து ஜான் ஃபைவ்ல இருந்து அதுக்கான கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அது வந்து டெய்லி க்யூஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம அதை அட்டன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் அந்த ப்ராக்டிஸ் மூலிமா அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வந்து ட்ரை பண்ணும்போது கண்டினியூட்டி இருக்காது ஒன் மந்த் ட்ரை பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் எக்ஸாம் வந்தால் பார்த்துக்கலாம்னு அப்படியே விட்டுருவீங்க ஸோ உங்கள் ப்ரோ ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏப்ரலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மேலே வந்து எக்ஸாம் வர நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் வசந்த் முருகேசன் யூடியூப் சேனல் வந்து அதுக்கான லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இல்லை நானும் அந்த லிங்க்கு தரேன் நீங்கள் வந்து எம் எம்ஆர்பிக்கு வந்து அதே மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அதில் வந்து நிறையவே சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு நிறைய பேருக்கு ஸோ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கும் வந்து அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் வந்து அது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பெனிஃபிட் ஆகிக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மா ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு நம்ம ஃபார்மா யூனிவர்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க